Más de 1.400 sitios nocturnos, entre discotecas, bares, centros de entretenimiento para adultos, centros culturales y de espectáculo, están afectados en Neiva por el cierre obligatorio debido a la pandemia del coronavirus. Una quiebra que venimos desde atrás, muchos están debiendo cinco meses, cuatro meses es lo mínimo que están, están debiendo en arriendos y el no funcionar, es importante que la gente sepa, uno, que el año pasado duramos 200 días cerrados y este año llevamos 22 días cerrados, de 28, solo 6 días pudimos operar, 22 días cerrados, es el 90% de nuestro funcionamiento, pero ya nos llegaron las facturas y los recibos. Algunos empresarios han abierto sus negocios contrariando a las autoridades, a otros no les sirve el horario actual y no están de acuerdo en abrir hasta las 8 de la noche. A nosotros no nos sirve un horario de dos horas más, eso lo que hace es lánguido y agónico nuestro, nuestra operación y nuestro, nuestras finanzas. No podríamos con horarios de ese tipo. Necesitamos garantizar que no seríamos un impacto negativo, mostrar que la empleabilidad en el último trimestre cuando abrimos nosotros mejoró Neiva, los escalafones y se activaron las economías de peluquería, belleza estética, gasolina. Muchos negocios que funcionan durante la noche en la capital del Huila están prácticamente desapareciendo. No hemos abierto más de 200 días en lo que ha corrido 2021 y lo que fue el 2020. Eh, enero cerrado ha sido drástico para todo el sector, eh, para nosotros obviamente también. El establecimiento mío, por ejemplo, le da mucho trabajo a, a, a los artistas, a las orquestas, eh, meseros, eh, animadores, DJ artistas en general, porque es un establecimiento además de ser, digamos que de esparcimiento, pues es de cultura. Los dueños de establecimientos nocturnos tratan de buscar una salida económica con la alcaldía de Neiva y la gobernación del Huila, mientras centenares de familias tuvieron que cambiar de oficio, otros están aguantando física hambre porque no tienen ingresos económicos, ya completan un año en cierre total. Imagínense ustedes qué, qué podemos hacer si esto continúa a desaparecer, Llegar a convertirnos, Dios no lo quiera, en delincuentes después de toda una vida de, de estar trabajando, de estarle generando eh, bienestar al mismo, al mismo Estado. Estamos haciendo la petición al gobierno nacional, eh, departamental y local, que lo, nosotros no, no nos necesitamos de pronto eh, tanto el tema de auxilio de carácter económico, sino que como establecimientos formales y legales, ¿cierto?, eh, especializados y productivos nos permitan ser sostenibles y competitivos y ello se logra solamente con que reconozcan nuestros derechos como empresarios y no nos restrinjan nuestra libertad de trabajo. Los empresarios entraron en quiebra, tampoco poseen dinero para saldar sus deudas con los bancos, incluso cerraron locales y entregaron las llaves porque la quiebra lo llevó a vender lo que les quedaba de sus negocios.